আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আমার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ইমেইল এই শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত বা ইলেকট্রনিক মেইল ইমেইল বা ইলেকট্রনিক মেইল এই জিনিসটি কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রাইমারিলি পাবলিক এবং কর্পোরেট লেভেলে একটি কমিউনিকেটিং মাধ্যম এবং ইমেল এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন বা মেইল আদান প্রদান করে থাকি তো আশা করি আমার এই ইন্টার কথাগুলো শুনে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিও টপিক কি আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে ইমেল তো ইমেল লিখতে পারা বা না পারা এটা যতটা না বড় বিষয় তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে ইমেল লিখতে পারা আপনার ইমেল আছে আপনি মেল করতে পারেন কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে করতে পারতেছেন কিনা সেটাই হচ্ছে মূল জানার বিষয় তো বন্ধুরা টেনশন নেওয়ার কিছু নেই আমি তো আসি আপনাদেরকে কিভাবে মেল লিখতে হয় সে জিনিসটি শিখাবো কিভাবে মেল লিখতে হয় বা মেল মূলত জিনিসটি কি এ বিষয়ে যদি ভিডিওর কথা বলি তাহলে ইউটিউবে কিন্তু আমার থেকে আরও ভালো ভালো অনেক বড় বড় ইউটিউবার আছে তারা কিন্তু অলরেডি ভিডিও দিয়ে রেখেছে তো সেক্ষেত্রে আমি নতুন কি দিব আপনি ভিডিও থেকে নতুন কি শিখতে পারবেন হ্যাঁ আপনারা সবাই জানেন আমার এই চ্যানেলটি মূলত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বা টেক্সটাইল রিলেটেড এডুকেশন বেস নিয়ে ভিডিওগুলো হয় তো সেক্ষেত্রে একজন মার্সেন্ডেজার হিসাবে একটা মেল লিখতে হলে ইমেলগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় এই বিষয় নিয়ে আজকের পুরো ভিডিওতে আলোচনা করব তো পুরো ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে থাকবো মির্জা আব্দুল রহমান তো শুরু করে দিই আমাদের আজকের ভিডিও বন্ধুরা ইমেল এই ইমেল হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেল মেল বলতে আমরা বুঝি বার্তা বা চিঠি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যে বার্তা বা চিঠি আমরা আদান প্রদান করি আই মিন একদম সহজ বাংলা ভাষা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে চিঠি আদান প্রদান করি সেটা ইমেল তো ইমেল করার জন্য অনেক অনেক মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হচ্ছে জিমেল বা গুগল মেল আমরা গুগলের একটি সার্ভিস ইউজ করি জিমেল এবং এই জিমেলটা অনেক কর্পোরেট এবং পাবলিক অনেক জায়গায় ইউজ হয় তো আপনারা জিমেলের সাথে সবাই পরিচিত যারা বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালাই আমরা ইউটিউবে করি ইউটিউবে ভিডিও দেখি বা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারতেন না যদি না আপনার ইউটিউবে আপনার জিমেল দিয়ে লগ ইন করা না থাকতো তাহলে জিমেল সম্পর্কে বা জিমেল অ্যাড্রেস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি এছাড়াও আরও অনেক মেল আছে যেমন মাইক্রোসফটের আউটলুক বা লাইফ দেন আপনার মেল বা অর্গানাইজেশনাল মেল বা আপনি যদি কোনো একটা ওয়েবসাইটের ডোমেন কিনেন সেই ডোমেনের আন্ডারে সাব মেল বা মেল একটা সুবিধা ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইডাররা দিয়ে থাকে আপনার অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটের বেসিসে আপনি কিছু মেল আদান প্রদান করতে পারবেন বা কাস্টম কিছু মেল সার্ভিস এগুলো দিয়েও মেল করতে পারি তো যাই করুন না কেন সব কয়টা জিনিসেরই মূল বিষয় হচ্ছে লেখার বিষয়বস্তু বা লেখার ধরন একই রকম তো বন্ধুরা বেশি কথা না বলে চলুন শুরু করে দেই আমাদের ভিডিও সো লেটস বেগিন আমার যে প্রথম টিপস টিপস নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে আপনি যাকে মেল করবেন তার মেল অ্যাড্রেসটি খুব ভালোভাবে শিও হয়ে নিন কেননা আপনি একটা মেল বক্সে যখন আপনি মেল লিখবেন টুর ওইখানে টু যেখানে আমরা মেলটা লিখি সেই মেলের ওইখানে কিন্তু যদি আপনি আপনার রিসিপেন্টের মেল অ্যাড্রেসটি ভুল লেখেন তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু আপনার যে মেলটা পাঠাতে যাচ্ছেন সেই মেলটা কিন্তু অন্য জায়গায় চলে যাবে এর ফলে কিন্তু অনেক অনেক বড় ধরনের ক্ষতি সাথে চলে যেতে পারে বা একটা ইম্পর্টেন্ট মেল আপনার এই মুহূর্তে পাঠানো দরকার সেই মেলটা কিন্তু পাঠ যাচ্ছে না বা সেন্ড হচ্ছে না বা ভুল জায়গায় চলে যাচ্ছে এর জন্য কিন্তু আপনি বিড়ম্বনাতে করতে পারেন তাহলে ফার্স্ট যে টিপসটা আপনার জন্য হবে সেটি হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনি যাকে মেল করবেন তার মেল অ্যাড্রেসটি খুব ভালোভাবে শিওর হয়ে নিন আমার টিপস নাম্বার টু সিসি এবং বিসিসি সিসি এবং বিসিসি জিনিসটা কি আপনারা অ্যাকচুয়ালি সিসি বিসিসি বা প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট যদি আমি ভেঙে ভেঙে বলি তো ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে এবং এই সিসি বিসিসি বা এগুলো কি এগুলো নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভালো ভালো ভিডিও পাবেন আপনারা তারপরেও জাস্ট বেসিক ধারণা দেওয়ার জন্য আমি একটু বলে নিই সিসি হচ্ছে কার্বন কপি বিসিসি হচ্ছে ব্লাইন্ড কার্বন কপি তো কার্বন কপিটা কি জানি আমরা একটা কাগজে নিজে যদি কার্বন পেপার দিয়ে রাখি এবং উপরে যদি কিছু লেখি সেই হুবহু কপিটা কিন্তু অপর পেজে রয়ে যায় তো এই সিসি কার্বন কপি বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে মেলটি আপনার রিসিপেন্টকে পাঠাবেন এটা আপনার বস বা আপনার আদার্স কলিকদেরকে এই সিসিতে রাখলে তারাও সেম মেলটি পাবে এবং ওই মেলের এগেনস্টে যতগুলো মেল আদান প্রদান ওই মেলের ভিতরে হবে সবগুলো তারা পাবে এবং আপনার অপরিবর্তিত মানে আপনার অনুপস্থিতিতে তারা কিন্তু আপনার এই মেলের রিপ্লেও দিতে পারবে তো বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম সিসি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো বিসিসি এবার কি সেটাতে আসি বিসি
ব্লাইন্ড বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে এই মেলটার সিসিতে দিলেন এটা কিন্তু যিনি রিসিপেন্ট তিনিও দেখতে পারবেন এবং যারা সিসিতে আছে তারাও একে অপরকে দেখতে পারবে যে এই মেলের আন্ডারে কতজন লোক আছে কিন্তু বিসিসিতে যদি রাখেন আপনার রিসিপেন্টও জানবে না কাকে কাকে রাখছেন এবং ওই বিসিসিতে যাদেরকে রাখছেন তারাও কেউ কাউকে জানবে না যে এই মেলটা কার কার কাছে আছে আমার কথাটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই সিসি বিসিসিতে আমাদের মার্সেন্টাইজারদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সিনিয়র মার্সেন্টাইজারকে অবশ্যই রাখবেন আপনি যেই মেলগুলোই করেন না কেন আপনি যদি কোনো সাপ্লায়ারকে মেল করেন কোনো বায়ারকে মেল করেন বা আপনার অন্য কোনো কলিগ বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে আপনি মেল করতেছেন অবশ্যই আপনার বস বা সিনিয়র পার্সনকে এই সিসিতে রাখবেন বিসিসিটা এখানে আমি ইউজ করতে বলছি না এই কারণেই কারণ বিসিসি কিছু স্পেশাল পারপাসে আমরা ইউজ করে থাকি কারণ এখানে আপনি রিসিপেন্টকে না জানিয়ে এই মেলের একটা কপি অন্য একজনকে দিয়ে রাখতেছেন সেক্ষেত্রে এটা একটু কনফিডেন্সিয়াল পারপাস ইউজ হয় তো সিসিতে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে কী করতে হবে আপনার সিনিয়র পার্সনকে রাখতে হবে এবং আপনি চাইলে আপনার সিনিয়র যিনি পার্সন আছেন বা আপনার বস যিনি আছেন তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন বস আমি কাকে কাকে সিসিতে রাখবো আর কাকে এই মেলটা পাঠাবো তো সে যদি আপনাকে উল্লেখ করে দেয় যে এই এই লোকগুলোকে সিসিতে রাখবেন এবং আদার্স আদার্স যে লোকগুলো আছেন তাদেরকে আপনারা সেম করবেন তো সেই অনুযায়ী আপনারা সিসি বা বিসিসি আপনারা ইউজ করে ফেললেন তো এরপরে চলে আসি আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এখন আমি আপনার একটা জিনিস বলি আমি যে প্রথম দুটো টিপস বললাম এই দুটো টিপসের থেকেও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখনকার টিপস সাবজেক্ট তো একটা এক্সাম্পল দেই আমার এই ভিডিওটি আপনারা যখন দেখছেন তার আগে কিন্তু আমার ভিডিওর টাইটেলটি আপনারা পড়েছেন আমার ভিডিওর থামনেলটি আপনারা দেখেছেন এবং দেখে আপনাকে আপনাকে আকর্ষণ করেছে আমার এই টাইটেল এবং থামনেলগুলো তারপরেই কিন্তু আপনি আমার এই ভিডিওতে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখতেছেন তো এই ভিডিওর থামনেল এবং টাইটেলে আমি যখন এই জিনিসটা লিখে দিলাম যে এখানে আজকের ভিডিওর টাইটেল এবং থামনেলটা তৈরি করে দিলাম তো এটা দেখে যেমন আপনি আকর্ষিত হলেন ঠিক সেরকম আপনি যখন একটা মেল করবেন আপনার সাবজেক্ট এই ভিডিওর নেয় এটা থামনেল এবং টাইটেলের মতোই আপনার যে সাবজেক্টটি সেই সাবজেক্টটি দেখেই কিন্তু একজন বায়ার বা সাপ্লার হোক যেই হোক সে কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই মেলের ভিতরে কি আছে এবং সে কিন্তু আগ্রহ পোষণ করে সেই মেলটি ওপেন করবে তো এক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনার সাবজেক্ট হিসাবে ক্লিয়ার একদম পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে এবং অল্প কথায় লিখতে হবে এবং কোনো জটিল শব্দ ইউজ করা যাবে না তো আমি আপনাদের একটা জিনিস বলি যেমন সাপোজ আপনি ধরুন একটি সাপ্লায়ারকে ফেব্রিক সাপ্লায়ারকে ফেব্রিক ইনকোয়ারির জন্য মেল করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি সিম্পল এতটুকু লিখতে পারেন ইনকোয়ারি ফর কটন ফেব্রিক উইথ এওপি তো এওপি এখানে অল ওভার প্রিন্ট বা উইথ বা একটা কালার মেনশন করে দিলেন তাহলে দেখুন খুব সুন্দরভাবে ইনকোয়ারি মানে এখানে আপনি ইনকোয়ারি জানতে যাচ্ছেন এইটার প্রাইস সম্পর্কে ডিটেলস সম্পর্কে জানতে যাচ্ছেন কি বিষয়ে জানতে যাচ্ছেন কটন ফেব্রিক সম্পর্কে তো এটার কি হবে ক্রাইটেরিয়া রেড কালার না কি কালারটা কি হবে আপনি সিম্পল লিখে দিলেন তো একজন সাপ্লায়ার ফেব্রিক সাপ্লায়ার সে কিন্তু যখনই দেখবে সেটা ইনকোয়ারি আসছে ইনকোয়ারি শব্দটা আসছে এখানে সে কিন্তু সেটা ক্লিক করবে কারণ তার দরকার কাস্টমার আর আপনি কিন্তু তার কাছে একজন কাস্টমার তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখুন কিন্তু খুব ক্লিয়ারলিভাবে সে বুঝতে পারতেছে তো সাবজেক্ট আপনি খুব প্রপারলি ইউজ করার পরে চলে যায় আমাদের মেসেজ বডির ভিতরে তো এক্ষেত্রে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের টিপস নাম্বার ফোরে তো মেসেজ বডিতে আপনি ফার্স্ট যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যদি মুসলিম হন সালাম দিয়ে শুরু করতে পারেন আপনি যদি অন্য ধর্মের হন আপনার ধর্মের কারোর সাথে যদি কথা বলতে চান শুরুতে আপনারা যা বলেন সেটা আপনি টেক্সে টাইপ করে নিতে পারেন তো এক্ষেত্রে বায়ারের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি আমাদের মিক্সিম বায়ার ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকান বায়ার যারা হয় তারা হয়ে থাকে অন্য ধর্মের আমরা বাংলাদেশিরা অনেকেই মুসলিম বা অনেক অন্য ধর্মের তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে সালাম দিয়ে শুরু করেন সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এতে কোনো প্রবলেম হবে না তারপরেও আপনি আপনার সিনিয়রকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন যে স্যার আমার মেল বডিটা যদি আমি এভাবে সাজাই কেমন হয় তো আপনি সালাম দিয়ে শুরু করবেন তো সালামটা এটা হচ্ছে আপনার একটা পার্ট গেল তো এর পরবর্তী যে মেন পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং আপনি তাকে কী সম্বোধন করবেন তো এখানে সম্বোধন বিষয়টা এরকম হতে পারে যেমন আপনি যদি আপনার সাপ্লায়ারকে করেন তাহলে কিন্তু আপনি যে কোম্পানির যার কাছে করছেন তার কিন্তু প্রপার ডিটেলস আগে আপনাকে জানতে হবে সাপোজ ধরুন আপনি বিডি ফেব্রিক একটা ধরুন আমি জাস্ট এমনি বলতে একটা নাম্বার বিডি নাম বিডি ফেব্রিকের মিস্টার এক্সের কাছে আপনি মেল করবেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি বিডি ফেব্রিক সম্পর্কে আগে জানবেন মিস্টার এক্স সম্পর্কে আপনি আগে জানবেন যে বিডি ফেব্রিকের মিস্টার এক্স একজন মার্কেটিং অফিসার বা একজন ওই কোম্পানির একজন কর্মকর্তা তাহলে আপনি সেখানে কিন্তু আপনার যদি নাম মেনশন করে দেবেন যে ডিয়ার মিস্টার এক্স
একটা সিম্পল একটা অ্যাড্রেসিং আপনি সম্বোধন করলেন প্রিয় স্যার বা প্রিয় মিস্টার এক্স এখানে তো সহজ এবং খুব বহুল ব্যবহৃত একটা অ্যাড্রেসিং তো যখন আপনি আপনার এই অ্যাড্রেসিং করা হয়ে গেল এর পরবর্তী লাইনে আপনি কি লিখবেন পরবর্তী লাইনে আপনি দিনের শুরুতে বা কাউকে যদি প্রথম মেল করেন ধরুন আপনি একজন সাপ্লায়ারকে একদম নিউ সেই সাপ্লায়ের সাথে আগে আপনাদের কোম্পানি বা আপনার কোনো মেল করা হয়নি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ফার্স্ট তাকে সকালে মেল করলে গুড মর্নিং বা গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং দিয়ে এভাবে শুরু করবেন সময়ের বেসিসে এইটা লেখার পরেই আপনি লিখবেন আপনি কে এবং কোথা থেকে বলছেন আপনার ঠিকানা না এখানে হচ্ছে আপনি কে মানে আপনি কোন কোম্পানি থেকে আপনি আপনার নাম এবং আপনার ডেসিগনেশন লিখে দেবেন যে সাপোজ ধরুন আপনি এক্স ওয়াই জেড অ্যাপারটেলস লিমিটেডের মিস্টার এক্স জুনিয়র মার্সেন রেজার সিনিয়র মার্সেন রেজার বা মার্সেন রেজার লিখে দিলেন তারপর লিখবেন আপনার মেল করার পার পাঁচটা সাবজেক্ট কিন্তু আপনি লিখে দিয়েছেন করে তারপরেও একটু ডিটেলে লিখবেন এখানে যে আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য প্রাইজিং অ্যান্ড অল আদার্স ইনকোয়ারি ফর হান্ড্রেড কটন ফেব্রিক উইথ কেওপি ডিজাইন দ্য ফেব্রিক ক্রাইটেরিয়া ইজ হিয়ার তো এভাবে আপনি যদি লিখে দেন এবং নিচে ফেব্রিক ক্রাইটেরিয়াগুলো লিখলেন যে আপনার ফেব্রিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন হতে হবে এর হ্যান্ড ফিল্টার এরকম সফটনেস হতে হবে এর মশারি গেন থেকে আদার্স যা যা রিকোয়ারমেন্ট আপনার বাইরে আপনাকে দিয়েছে লিখে দিলেন এই রিকোয়ারমেন্টগুলো লিখার পরে কিন্তু একটি ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আপনাকে লিখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাদের পেমেন্ট মেথড এবং আপনার রিসিভিং কোড যদি এটা আপনার বাংলাদেশের বাইরে থেকে আপনি কাউকে মেল করেন আর যদি বাংলাদেশের ভিতরে মেল করেন তাহলে আপনার পেমেন্ট মেথডটাই উল্লেখ করলে হবে তো পেমেন্ট মেথড এখানে কি বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনি তাকে কিভাবে টাকাটা বা বিলটা পেমেন্ট করবেন টি টিক দিবেন না এলসিতে দিবেন না আপনি তার নামে একটি ব্যাক টু ব্যাক এলসি করে দিবেন না আপনি ক্যাশ পেমেন্ট করবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে মেনশন করে দিতে হবে কারণ এবং টিটি যেমন ধরি আপনি টিটিতে করেন তাহলে সেটার কত দিনের টিটি হবে এলসি করলে কত দিনের এলসি হবে আর ক্যাশ করলে আপনি বা যদি চেকের মাধ্যমে দেন সেটা কি চেক হবে বা কোন ব্যাংকের এগেনস্টে আপনি চেকটা চেকটা তাকে শো করতেছেন তো এই জিনিসগুলো আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে তো এই জিনিসগুলো আপনি ফার্স্ট মেলে অনেক ক্ষেত্রে এটা একটু কনফিডেন্সিয়াল হয়ে যায় যে আপনি তাকে কি ম্যাপেন্ট পেমেন্ট মেথড করতে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি টিটি বা এলসি এতটুকু উল্লেখ করলেই পারেন তো এবং ডেটটা উল্লেখ করে দিতে পারেন এর ফলে কি হয় আপনাকে সে প্রাইস দিতে একটু সুবিধা হবে এবং যদি দেশের বাইরে করে থাকেন তাহলে অবশ্যই পোর্ট মেনশন করে দেবেন আপনি কোন পোর্টে স্থল বন্দর থেকে নেবেন না বিমানবন্দর দিয়ে নেবেন না নৌ বন্দর দিয়ে নেবেন কোন পোর্টে আপনি এই মালটা রিসিভ করবেন সেটা কিন্তু আপনাকে মেনশন করে দিতে হবে এর ফলে কি হবে আপনার এই পূর্ণাঙ্গ মেলটা তার কাছে চলে যাবে এবং তার কোনো ফার্দার তেমন বড় কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না ফাইল অ্যাটাচমেন্ট তো ফাইল অ্যাটাচমেন্টের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই এমন একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটি হচ্ছে মেলে যে ফাইলগুলো অ্যাটাচ করবেন সেগুলো যেন পঁচিশ এমবির বেশি না হয় কারণ আমরা জানি আমি ধরে নিচ্ছি জিমেলের কথা জিমেল আমরা জানি পঁচিশ এমবি পর্যন্ত ফাইলগুলো আমাদের মেসেজ বডিতেই আপলোড হয়ে লোড হয়ে যায় এবং খুব সহজেই এটা যে কেউ ওখান থেকে নিতে পারে কিন্তু এর উপরে যদি ফাইল হয়ে যায় তাহলে সেটা গুগল ড্রাইভে আপলোড হয়ে লিঙ্ক হয়ে সেখানে যায় এবং এর ফলে ওই লিঙ্কটার পারমিশন নিয়ে অনেক ধরনের একটা জটিলতা সৃষ্টি হয় তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে ফাইলটা ছোট হয় যদি ফাইলটা ছোট না হয় তাহলে কমপ্লেস করে নেবেন বা জিপ করে দিবেন তাও ছোট না করতে পারেন তাহলে আপনি সেখানে মেনশন করে দিতে পারেন যে আর্ট ওয়ার্ক ফাইল বা যেই ফাইলটা হোক না কেন আপনার যে মেলই করেন না কেন যে মেলের ফাইলটা সাইজ বড় হওয়ার কারণে আপনি অমুক লিঙ্কের মাধ্যমে বা গুগল ড্রাইভ বা অন্য কোনো ড্রপ বক্স বা যে কোনো লিঙ্কের মাধ্যমে আপনি তাকে শেয়ার করতেছেন সে সেখান থেকে যেন সেটা দয়া করে ডাউনলোড করে নেয় তো ফাইল অ্যাটাচমেন্টের বিষয়টা গেল এরপরে চলে আসে আপনি ফাইল অ্যাটাচ করে দিলেন ধরলাম ইউ পি ফেব্রিক আপনি অর্ডার করতেছেন ফাইল অ্যাটাচ করে দিলেন দেন আপনি এরপরে ইন্ডিংটা কীভাবে করবেন তো ইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলে বলে রাখি আপনাকে যখন আপনার বায়ার একটা ইনকোয়ারি দিল সেই ইনকোয়ারির জন্য কিন্তু আপনি আবার সাপ্লায়ের কাছে ইনকোয়ারি দিবেন বায়ার কী ইনকোয়ারি দিয়েছে বায়ারের প্রোডাক্টের কস্টিং ইনকোয়ারি দিল যে আপনি এই প্রোডাক্টটি এই ডিজাইনের প্রোডাক্টটি আপনি তৈরি করতে পারবেন কি না এবং এর প্রাইজিং আপনি কত রাখবেন তো সেক্ষেত্রে দেখুন আপনি কিন্তু এই প্রাইসটা দিতে হলে আপনার মার্কেট যাচাই না করে কিন্তু প্রাইস দিতে গেলে আপনি কিন্তু লসের সম্মুখীন হতে পারেন এবং একজন ভালো মার্সেন্টেজারের গুণ হচ্ছে সে প্রতিবারই মার্কেট যাচাই করবে এবং মার্কেট অ্যানালাইসিস করে তারপর কস্টিং করবে তো অবশ্যই মার্কেট অ্যানালাইসিস বা মার্কেট আপনার জার্নালিজম করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কিন্তু সাপ্লায়ারদের সাথে নেগোসিয়েশন করতে হবে মেল চালাচালি করতে হবে আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা সাপ্লায়ের কাছে ফিজিক্যালি যে জানতে পারবেন না কারণ
আপনি সেখানে কখনোই নেগেটিভ কোনো অর্থ ইউজ করবেন না আপনার মেলে যেমন আমি বললাম ব্যাডলি মানে খুব দুঃখজনকভাবে আমার এটা দরকার বা খুব দ্রুত দরকার না আপনার এখানে দুর্বলতাটা প্রকাশ করার কোনো দরকার নেই আপনি সেখানে সিম্পল এতটুকু কথা এতটুকু মেনশন করে দিন প্লিজ সেন্ড মি ইউর বেস্ট প্রাইস অ্যাজ সোন অ্যাজ পসিবল শেষ এখানে শেষ করে দিন আমি মনে করি আপনার মেলটা যত সিম্পল করবেন কারণ অর্গানাইজেশনের মেল এত বেশি আপনার খুব একদম মনের মাধুর্য দিয়ে লেখার কোনো দরকার নেই কারণ মিনিমালিস্টিক এবং সিম্পলিস্টিক আপনি মেল করতে জানবেন এবং আপনার প্রপার মেল মানে নিউজ প্রপার যে বার্তাটা সেটা যদি পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার মেলটা খুবই কনভিনিয়েন্ট হবে তো এক্ষেত্রে আপনি খুব সুন্দর করে শেষ করে দিলেন এবং এরপরে যে বিষয়টা আসে এখানে কিন্তু মেল শেষ মনে হচ্ছে না এরপর আপনাদের করবেন একটা সিগনেচার অ্যাড করে নেবেন আপনাদের মেলে সিগনেচার অ্যাড করে নেবেন মেলে সিগনেচার অ্যাড করার জন্য সিম্পল জিমেল হলে সেটিংস চলে যান সেটিংস থেকে অ্যাড সিগনেচারে আপনার সেখানে আপনার নাম আপনার ডেসিগনেশন আপনার কোম্পানির নাম ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট এবং একাধিক মেল থাকে সেই মেলটা এবং আপনার কোম্পানির যদি অ্যাড্রেসটা দিয়ে যান সেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখুন কেননা এই মেলে দেখা গেলো আপনাকে সে আপনাকে মেল করছে কিন্তু আপনার সাথে যদি ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে যায় বা অন্য কোনো আদার্স কন্ট্যাক্টের প্রয়োজন হয় যে এই মেলে আপনি মেল দিচ্ছে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেই সিগনেচারে দেওয়া ইনফরমেশন থেকে কিন্তু আপনার ওই সাপ্লায়ার বা ওই চাকি পাঠাচ্ছেন যে বায়ার আপনার সাথে কিন্তু অন্য মাধ্যম দিয়েও কন্ট্যাক্ট করতে পারবে তাহলে কিন্তু এখানে সিগনেচার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে তো সিগনেচার আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মনে করি খুব চাকচিক্যময় ছবি টবি অ্যাড করে একটু লিঙ্কিং অ্যাড করে ফেসবুক টেসবুক অ্যাড অ্যাড করে দিলে খুব চাকচিক্যময় করলে মনে খুব সুন্দর দেখায় হ্যাঁ এটা তো অনেক সুন্দর দেখায় এটা তো অনেক খুব সুন্দর একটা স্মার্ট ওয়ে বাট কর্পোরেট লাইফে সব জায়গায় কিন্তু স্মার্ট ওয়েটা অ্যাকসেপ্টেবল এখন পর্যন্ত না কেন বলছি না কারণ ইন মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমার অনেক মেল আছে খুব সুন্দর করে তাদের এই আমার সিগনেচার অ্যাড করা কিন্তু আমি যেখানে যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি সেখানে আমি যখন এটা অ্যাড করতে গেলাম তো সেখানে তাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই জিনিসটা মিনিমালিস্টিক করতে হবে এখানে ছবিটা অ্যাড করাটা মুখ্য না কারণ ছবিটা কিন্তু একটা প্রাইভেসি বহন করে তো ছবিটা এখানে ইউজ করা যাবে না নাম টাম এগুলো এত চাকচিক্যময় কালারফুল করা যাবে না অতিরিক্ত কালার অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড কালার কিন্তু খুবই বিরক্তিকর তো আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে সিম্পল জিনিস কিন্তু গর্জিয়াস হয় একটা কথাই তো আছে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস তো আপনারা সবাই সবাই সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস করার চেষ্টা করবেন আপনার সিঙ্কচার অ্যাড করা কমপ্লিট আপনার মেসেজ বডি কিন্তু লেখা শেষ এবার আপনার পুরো মেল বডিটা আবার রিভাইজ দিন আপনার কোথাও কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল স্পেলিং মিস্টেক আছে কিনা কোনো ইনফরমেশন দেওয়া বাকি আছে কিনা বারবার চেক করুন মেলটা সেন্ড করার আগে বারবার চেক করুন যতই আপনার উপরের বস প্রেশার দিক না কেন যে আপনাকে এখনই মেল করতে হবে মেল এখনো করো নেই কেন নানান কাহিনী বাট মেলটা যদি ভুল হয় আলটিমেটলি কিন্তু আবারও প্রেশার দিবে তোমাকে আমি মেল পাঠাতে বলছি তুমি কেন মেলটা সঠিকভাবে পাঠাও নি তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই মেলটা পাঠানোর আগে বারবার চেক করতে হবে অনেক এক্সপার্ট লোকদের এই একটু তাড়াহুড়ার কারণে কিন্তু অনেক বড় ধরনের ভুল হয়ে যায় আপনি যখন মেল বডি চেক দিলেন তারপরে চেক করব আপনার সিসি বিসিসি এবং রিসিপেন্টের মেলটা ঠিক আছে কিনা আবারও চেক দিবেন ফাইনাল চেক ফাইনাল চেক দেওয়ার পর এবার আপনি রেডি টু সেন্ড বাট ওয়েট এখনও শেষ করিনি আপনাদের মেলে যদি কোনো হাইলাইটের বিষয় থাকে কোনো একটা কথা বা কোনো একটা লাইনকে আপনি হাইলাইট করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি হাইটালি বোল্ড আন্ডার লাইন শ্যাডো বা ওয়াটারমার্ক বা এই ধরনের জিনিসগুলো বা হাইলাইটার মার্ক জিনিসগুলোতে ভরে দেবেন না আপনি যদি কোনো একটা লেখাকে সিম্পল হাইলাইট করতে চান হয়তো ফ্রন্টের সাইজটা একটু বড় করে দিন বা আপনি ওইটাকে বোল্ড করে দিন বা ফ্রন্টের স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দিন বা আইটালিক করে দিন একসাথে সবগুলো করবেন না এতে কিন্তু খুবই ওয়ার্ড লাগে পুরো মেলটা এবং মেলের পুরো মাধুর্যতা বা ম্যাচুরিটিটা নষ্ট হয়ে যায় এই ধরনের মেল কিন্তু কর্পোরেট লাইফে ইমম্যাচিওর মেল হিসেবে গণ্য হয় তো বন্ধুরা এই জিনিসগুলো ফলো করার পরে আপনি কিন্তু আপনার মেলটি পাঠানোর জন্য এখন প্রস্তুত এবার দেরি না করে সেন্ড করে দিতে পারেন আপনার মেলটি তো বন্ধুরা আশা করি আজকের ভিডিও থেকে মেল কীভাবে করতে হয় অ্যাকচুয়ালি মার্সেন্ডেজারের জন্য একটা মেল কীভাবে করতে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই দেবে থামস আপ এবং ভিডিও থেকে যদি কোনো কিছু শিখতে পারেন যদি কোনো কিছু জানার থাকে নতুন কোনো কিছু তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আশা করি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হতে পারব এবং পরবর্তী ভিডিও পর